ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ രസം ശരിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളിയല്ല രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വേണം അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലി വേണം മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് ഇതുപോലത്തെ മല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം അതും ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് വേണം പിന്നെ പുളി വേണം പുളി ഇത്രയും പുളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിക്ക് ശരിക്കും നമുക്കൊരു അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിരിക്കും തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളിയാണെങ്കിൽ ഈ വളം പുളി കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ വരും ഇത്രയും പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ല തള്ള ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ജീരകം കുരുമുളക് മല്ലി ഇത് ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അഥവാ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കുറച്ച് തരിതിരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തക്കാളി പക്ഷേ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കരുവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാർ ചേർക്കുന്ന കായപ്പൊടി പെരുങ്കായപ്പൊടിയാണത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇതിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരും തക്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാർ കഴുകി ആ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യം അനുസരണം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രസം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ രസം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിതിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ
നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന രസത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതേപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് 